கேப் மாதிரி தமிழ் சினிமாவின் சாபக்கேடாக எப்போயாச்சும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முறை மிக மோசமான கீழ்த்தரமான படங்கள்லாம் ரிலீஸ் ஆகும் இன்றைய இளம் இயக்குநர்கள் ஒரு நல்ல படத்தை கொடுத்து எப்படியாச்சும் நம்மளும் பேசப்பட மாட்டோமா அப்படின்னு ஏங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் தமிழ் சினிமாவின் மூத்த இயக்குனர் முன்னணி ஹீரோ விஜயுடைய அப்பா எஸ் ஏ சந்திரசேகர்கிட்ட இருந்து இப்படி ஒரு படத்தை கொடுத்து இன்றைய இளம் தலைமுறையை எப்படியெல்லாம் கெடுக்க முடியுமோ அப்படியெல்லாம் காட்சிகளை வச்சு இப்படிப்பட்ட கேவலமான ஒரு படத்தை கொடுத்துருக்காரு எஸ் ஏ சந்திரசேகர் எந்த விதத்தில் எல்லாம் ஒரு காட்சியை ஆபாசமாக கேமரா ஆங்கிள் மூலம் காட்ட முடியும் அப்படின்றத ஒளிப்பதிவாளர் ஜீவன் பல படங்களை பார்த்து கற்று தேர்ந்திருப்பார் போல் தமிழில் சில படங்களை இயக்கி வரும் பல படங்களுக்கு ஒளிப்பதிவு செய்தவரும் இவர் என்பதை நினைக்கும் போதே சொல்கிறதுக்கு வார்த்தை வரல ஒளிப்பதிவாளர் கேமராவை காட்டும் போதெல்லாம் கவர்ச்சி தான் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் வேலை பார்க்குற ஜெய் ரயிலில் நள்ளிரவு பயணத்தில் கூட பயணிக்கும் வைபவி சாண்டில்யாவுக்கும் பீர் கொடுத்து போதையாக்கி உடல் ரீதியாக இணைகிறார் ரெண்டு வருடங்கள் கழித்து மீண்டும் சந்திக்கும் இருவரும் உடனே திருமணம் செய்து கொள்ள முடிவெடுக்கிறாங்க திருமணம் நடந்து தனி வீட்டில் மகிழ்ச்சியாக இருக்காங்க ஜெய் அலுவலகத்தில் வேலை பார்க்கும் அதுல்யாவுக்கு ஜெய் மீது ஒருதலை காதல் அது ஜெய்யின் திருமணத்திற்கு பிறகும் தொடர்கிறது ஒரு நாள் அதுல்யாவை வீட்டில் விடும்போது இருவரும் வீட்டில் பீர் குடித்து போதையாகி உடலால் இணைகிறார்கள் அதனால் தமிழ் சினிமா வழக்கப்படி அதுல்யா கற்பமாகிறார் ஜெய் வைபவி இருக்கும் வீட்டிற்கே வருகிறார் ஒரே வீட்டில் இருவருடனும் வாழ்க்கை நடத்துகிறார் ஜெய் அடிக்கடி பிரச்சனைகள் வர அவர்களின் மூவரின் வாழ்க்கை என்ன ஆகிறது அப்படின்றது தான் படத்துடைய கதை இந்த படம் ஜெய் அதுல்யா ஆகியோரை நம்பி எடுக்கப்படலை வைபவியின் கிளாமரை நம்பி மட்டுமே எடுக்கப்பட்டுள்ளது அவரும் படத்தின் ஆரம்ப காட்சியிலிருந்து கடைசி வர எந்த அஞ்சனையும் இல்லாமல் மிக தாராளமாக நடிச்சிருக்காங்க சுப்பிரமணியபுரம் படத்தில் நடித்த ஜெய்தானா இவர் அப்படின்றத நினச்சி வருத்தப்படுவதை தவிர வேறு வழி இல்லை வைபவிக்கு முன்பெல்லாம் அதுல்யா தேரவில்லை அலுவலகத்தில் வேலை பார்க்கும் சத்யன் தேவதர்ஷினி சித்தார்த் விபின் என அனைவருமே அடிக்கடி இரட்டை அர்த்தங்களில் பேசுகிறார்கள் சித்தார்த் விபின் தான் படத்தின் இசையமைப்பாளர் ஒரு பாடலும் ரசிக்கும்படி இல்லை படுக்கை அறை காட்சிகளுக்கு மட்டுமே பின்னணி இசை அமைக்கும் வாய்ப்பை இயக்குனர் கொடுத்திருக்கிறார் சரி படத்தின் முடிவிலாவது ஏதோ ஒரு கருத்தை சொல்லி இதுவரை சொன்னதற்கெல்லாம் ஒரு விமோசனத்தை தேடி கொள்வாங்க அப்படின்னு பார்த்தா அதையெல்லாம் செஞ்சு விடுமோ செஞ்சு விடுவோமோ என படத்தை முடித்திருக்கிறார்கள் கேப் மாதிரி ஒரு குப்பை மாதிரி